students in the video la nama 12th standard computer science chapter 13 python and csv files la or important ana or detailed question paaka porom the detailed question is rules to format the data in csv file so csv file la or data va vandu pathina ninga kondu varradhukku or sila rules vandu follow pananum and the rules dhaan nama paaka porom idhula or five rules eduna kodum podumanadhu okay so first rule paarenga Each record is located on a separate line. ஒரு ஒரு ரெக்கார்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லைனில் வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நான் இப்போ வந்து ஒரு ரெக்கார்டில் ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குன்னா இப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் அடுத்த வேல்யூ கொடுக்கறதுக்கு பக்கத்தில் என்ன என்ன கொடுக்கணும் அடுத்த வேல்யூ கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கமா கொடுக்கணும் ஏன் கமா கொடுக்கணும் கமா ஏன்னா இது ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல் சிஎஸ்வினா என்ன கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த லைன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த லைனுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்த லைன் இருக்குன்னா உடனே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லைன் பிரேக் ஓகே இந்த சிம்பிள் நீங்கள் வந்து கீபோர்டில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த என்ட்ரி கீ கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் இருக்கும் என்ட்ருனா எதுக்கு நம்ம என்ட்ரி யூஸ் பண்ணுவோம் இன் ஆர் டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் லைன் ஐம் ரைட் ஆர் நாட் எஸ் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லைன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு முந்தின லைனோட எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சிம்பிள் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த சிம்பிள் என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா இட் டினோட்ஸ் த லைன் பிரேக் இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஒரு ஒரு ரெக்கார்டையும் ஒரு ஒரு லைனில் வைக்கணும் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்ரேட் பை காமா அண்ட் தென் அந்த லைன் ஃபஸ்ட் லைன் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் லைன் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லைனுக்கு எண்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு லைன் பிரேக் இருக்கும் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த லாஸ்ட் ரெக்கார்ட் மே ஆர் மே நாட் ஹேவ் லைன் பிரேக் லாஸ்ட் ரெக்கார்டு இதுக்கப்புறம் லைன்ஸே வர போகிறது இல்லை அப்படின்னா கடைசி லைனில் லைன் பிரேக் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ட்ரிபிள் எக்ஸ் கமா ட்ரிபிள் ஒய் கொடுத்துட்டேன் அடுத்த லைன் இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல நான் லைன் பிரேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த லைன் என்னது ட்ரிபிள் பி அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கியூ இதுக்கப்புறம் லைன் இல்லை ஓகே லைன் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ட்ரு அந்த லைன் பிரேக் வரணும்னு அவசியம் இல்லை வந்தாலும் தப்பு கிடையாது ஓகே இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த ஆப்ஷனல் ஹெடர் லைன் அப்பியரிங் ஆஸ் அ ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் த ஃபைல் இந்த ஆப்ஷனல் ஹெடர் லைன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட டேட்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் உங்களோட டேட்டா ஓகே ஆனால் இந்த டேட்டா என்னத்தை சொல்லுது அப்படின்றத நீங்கள் ஹெட் லைனில் கொடுப்பீங்க இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து நேம் இப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீல்டு கொடுக்க போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட் லைன் ஆமாம் ரைட் ஆர் நாட் இப்போ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ட்ரிபிள் ஒன் அதுக்கப்புறம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஏஇ அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் டூ அதுக்கப்புறம் பிபிபி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் இருக்குன்னா லைன் பிரேக் இருக்கும் ஓகே இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைனாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டு எது இந்த ஃபீல்ட் நேம்ன்றது எதை சொல்லுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற டேட்டா என்ன அப்படின்றத இங்கே சொல்லுது ஓகே அப்போ இதுவும் ஒரு லைன்ன்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு லைன் பிரேக் கொடுக்குறோம் ஸோ இது வந்து ஹெட்டர் லைனு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டேட்டா கொடுக்குறீங்க ஓகே அதுக்கப்புறமும் லைன் இருக்கிறதுனால இங்கே நான் லைன் பிரேக் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் நான் எந்த டேட்டா கொடுக்க போகிறது இல்லை அதனால் நான் லைன் பிரேக் இந்த இடத்துல கொடுக்கல ஓகே ஸோ இட் திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் இந்த இந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதை தான் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபீல் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபீல் நேம் ஒன் கமா ஃபீல் நேம் டூ கமா ஃபீல் நேம் த்ரீ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கீழே நீங்கள் என்ன டேட்டா சொன்னால் கொடுத்துக்கலாம் தப்பே கிடையாது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபீல் நேம்ன்ற இந்த லைன்லையும் நம்ம லைன் பிரேக் இருக்குது பாருங்கள் லைன் பிரேக் இருக்கா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஏ ட்ரிபிள் பி ட்ரிபிள் சி அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் இருக்கிறதுனால நான் லைன் பிரேக் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ட்ரிபிள் எக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒய் ட்ரிபிள் இஸ் செட் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கப்புறம் லைன் இல்லை அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லைன் பிரேக் இல்லை ஓகே ஸோ இந்த ஹெட்ரு ஹெட்ரு லைன்றது ஆப்ஷனல் இது நீங்கள் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் கொடுக்காட்டியும் போகலாம் ஆனால் ஹெட்டர் லைன்றது எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைனாக இருக்கும் அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த ஆப்ஷன் ஹெட்டர் லைன் அப்பியரிங் அஸ் அ ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் த ஃபைவ் ஃபைவில் ஃபஸ்ட் லைனாக அது தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் கம்மிங் டு த ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு ஈச் ஃபீல்டு மே ஆர் மே நாட் ஹேவ் என்க்ளோஸ்ட் இன் டபுள் கோட்
இதெல்லாம் தான் செப்பரேட்டர்ஸ் நான் இங்கே வேல்யூவையே கமான்னு கொடுக்க போகிறேன் அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா செப்பரேட்டர்லேயும் ஒரு கமா இருக்குது நான் வேல்யூவும் ஒரு கமா கொடுத்தா ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நீங்கள் வேல்யூவையே கமாவாக கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டபுள் கோட்ஸ் என்க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ ஆன்சர் ஒன் டூ யூஸ் த கமா ஆஸ் அ வேல்யூ ஓகே கமாவையே ஒரு வேல்யூவாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த கன்ஃபியூஷன் அக்கர் ஆகக்கூடாது ஓகே ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸை என்க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இப்படி என்க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ரெட்டு அது அப்படியே கிடைக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கமாவே ஒரு வேல்யூவாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கமா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் அப்போ ரெட்டுன்றது ஒரு வேல்யூ கமான்றது ஒரு வேல்யூ ப்ளூன்றது ஒரு வேல்யூ க்ரீனுன்றது ஒரு வேல்யூ ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தா ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க கமா மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து என்க்ளோஸ் வித் டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த கமாவுக்கும் இந்த கமாவுக்கும் என்ன இது கன்ஃபியூஷன் நடக்காது ஓகே ஸோ நான் ஐ திங்க் உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை இப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் பண்ணுங்கள் இப்படியே ப்ரெசன்ட் பண்ணாலே போதுமானது ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ்ன்றது நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஐ திங்க் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிஞ்சிச்சு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கன் ஃபார் கெட்டிங் த நோட்டிஃ